É, eu sou Rafael, terapeuta holístico, tarólogo, design, decorador há mais de 20 anos. Tá? Hoje eu tenho 41 anos. É, muita gente vem em relação a dúvidas do tarô. Caso apareça alguma dúvida aqui na live, podem também perguntar, tá? Mas como eu estava falando hoje especificamente, seria em relação a se encontramos ou não nossos parentes após a morte. A ideia é deixar esse vídeo gravado, né? Como uma resposta às perguntas. É... Elisângela, muito obrigado por entrar, muito obrigado pelo comentário, por participar. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá, Elisângela? É... Como eu estava falando, né? Em relação à nossa... nossa vida após a morte, se nós somos recebidos ou não por nossos entes queridos após a morte. Pessoalmente, já tive várias experiências de, de, de... viagem astral, né? Vamos botar aí como viagem astral, desincorporação, onde tive contatos com após a vida, né? E, é, frequentando colônias, frequentando umbrais, indo para centros de estudo, encontrando alguns parentes então, eu tenho uma experiência pessoal, mas também tenho é, a questão teórica, né? A maioria das pessoas esperam muito ao, após a morte para que reencontrem as pessoas amadas, né? O pai, a mãe, filhos, né? Às vezes, muitas pessoas se matam até, né? Chegam a cometer o suicídio em busca desse reencontro. Porém, não é bem assim que funciona. Nós fizemos uma live com o Alexandre Caldinho, né, onde ele falou sobre esse possível desencontro né, devido a vários aspectos dentro do mundo espiritual. A questão de merecimento, a questão de evolução. E um dos aspectos que ele citou e que a gente deixou de deixar bem claro em relação ao porquê do não se encontrar, né? É, em relação a, a nível evolucional. Algumas pessoas desencarnam e mantêm durante um bom tempo a, a consciência e lembrança do, do, da vida, né? A gente nunca deixa de amar as pessoas, tá, gente? Mas com o tempo, né, e estudos e trabalhos no mundo espiritual, a gente começa a ter acesso a nossas lembranças de outras e outras e outras vidas, né? Então isso faz com que os amores né, e proximidades da última encarnação terminem perdendo, entre aspas, tá, a intensidade é, da necessidade de revê-los. A partir do momento que você tem a lembrança de 50, 60, 100 vidas passadas, onde você teve muitos pais, muitas mães, muitos amores, muitos filhos e filhas, né, você começa a ter uma outra consciência. Né? Não tem nem como a gente comparar aqui dentro de nossas lembranças, de nossa capacidade mental, o que seria ter acesso a essas lembranças, a essas, a essas, a essas informações. Mas para essas pessoas, pessoas que alcançaram esse nível espiritual, o, o reencontrar parentes né, termina sendo, não sendo prioridade, tá? A gente desencarna, vai para o mundo espiritual, algumas pessoas ficam no que é hospital, entre aspas, é um centro onde a gente recebe um tratamento é, psicológico, né? mais psicológico né? do que físico, até se adaptar com a transição. Tá? É, o que as pessoas não param para pensar é que o espiritismo fala de uma forma, mas há muitas outras religiões que é, debatem o pós-morte de outra forma. Né? Tem religiões que acreditam que o pós-morte vai depender do que você acreditar. Né? O xamanismo vê totalmente diferente. São mundos, são animais. Né? E vai dizer que eles estão errados? Não tem como a gente dizer que eles estão errados. Né? Dentro do espiritismo, a gente tem uma quantidade de pessoas que fez estudos, fez experiências e que chegou a, a, a... pelas coincidências, né? E estudos e livros escritos a, 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 um, a ter um parâmetro melhor do que seria o após a morte. Eu falo pela minha experiência pessoal, tá gente? Como eu falei, já tive vezes que precisei ver um parente querido e 
após dormir eu me encontrei em uma sala de espera né, e pude me comunicar não tenho lembranças muito claras, muitas coisas vêm em flashes é, quando eu era bem mais novo eu tive experiências quando eu aprendi a projeção astral, o desdobramento, a viagem astral né, que a gente exercia com mais facilidade meus guias né, ou grupos de estudo vinham nos chamar em casa, tiravam a gente do corpo e nos levavam para estudar e dentro disso que eu aprendi muitas coisas, tá? Dentro dessas experiências. É, como fui crescendo, fui estudando e fui vendo que é, 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 o que eu vi e aprendi no mundo espiritual batia muito com o que Kardec falou, né? Eu não tive outra opção a não ser escolher né, o, o centro espírita como a doutrina dentro do que eu via, tá? Eu acho que isso acontece com qualquer pessoa, né? Você vai se enquadrar dentro daquilo que você... Da sua cultura. Tanto familiar, social, psicológica, pessoal. Então, vindo direto a pergunta, né? Que veio a necessidade desse vídeo devido a comentários dentro da live, né? E nos vídeos postados né, com o Alexandre de pessoas que, ah, poxa, mas você tirou totalmente a minha esperança de ver minha mãe, tirou totalmente a esperança de ver meus filhos. É... Infelizmente é o que acontece, né? E vai acontecer com você. Após você morrer, após né, fazer a passagem, chegar no mundo espiritual e ter um nível maior de estudos e de discernimentos, você vai entender que essa necessidade, essa, esse amor possessivo que a gente aprende em, em matéria, que é um amor químico devido à necessidade de reprodução e vários outros aspectos, se vocês lerem o livro Inteligência Emocional, você vai ver que muitos de nossos comportamentos são programados por reações químicas com o objetivo da, da procriação, tá? da, da proliferação da, da espécie. É, mas lá né, no mundo espiritual a gente vai perdendo necessidades quanto mais evoluído você está é, mais você vai perdendo a aparência humana literalmente tá? mas você vai perdendo a necessidade os cinco sentidos já não, já não fazem mais é, sentido <risos> os cinco sentidos já não fazem mais sentido né? a respiração né? o comer né? a visualização a boca, né, para o contato via palavra, utilizando o chakra da garganta, essas coisas a gente vai aprendendo a desapegar, tirar necessidade e vai, né, colocando dentro disso, né, níveis de evolução e a gente realmente vai perdendo a aparência humana. Gente, o espírito, assim como o corpo humano, é matéria, né, tem a morte do espírito também, tá? É, a diferença é que a matéria ela é, ela é condensada, tem mais átomos, é mais, são mais unidos né, e se movem de forma mais devagar. O espírito ele se move, são átomos né, são de matéria muito mais separados, tá, se movem muito mais rápidos, que são incapazes de visualização pelo olho humano sem treinamento. Por isso que eu acredito, né, de várias formas, que a mediunidade é possível para todos a visualização do espírito, tá? Mas não só utilizando o olho material, mas o olho material consegue ver, principalmente, né, to... quem nunca viu um vulto, quem nunca viu né, algo passando assim pelo canto dos olhos, é porque nessa parte aqui de nossa visualização, até por uma questão animal de proteção, é onde nós temos a visão mais rápida. Tá? Então quando passa um vulto Geralmente a gente vê assim pelas laterais dos olhos Porque né, onde a gente tem uma velocidade maior Para captar a comunicação com os espíritos Utilizando o olho material Não estou falando do terceiro olho Que é um outro sentido Que também está dentro de qualquer ser humano tá? Todo mundo pode treinar e, e visualizar Porque as pessoas ficam presas àquela visualização material, né? Eu vou ver como eu tô me vendo, como vocês estão me vendo aí. Não é bem assim, gente, tá? A visão espiritual, ela é muito mais um sentir do que eu ver. É um sentido, né? E a transmissão, a tradução daquele sentido. Né? Um exemplo que eu posso dar a vocês é que muitas vezes eu tenho irmão gêmeo, nós temos a mesma capacidade e algumas vezes durante a infância 
é, pessoas para testar na época, né, incrédulas, a gente era muito imaturo também, terminava falando demais. <risos> Mas a gente terminava recebendo das pessoas, pessoas querendo testar, né, se realmente a gente era médium, como é que acontecia. Aí em um desses testes pegavam eu e meu irmão, levavam a gente para algum lugar para que eu falasse os espíritos que eu tinha visto no local e meu, meu irmão também falasse os espíritos que tinha visto naquele local. É, a maioria das vezes a gente acertava né, entre 80% e 85% que o outro viu. Né, mas o que acontecia muito é de eu ver com uma roupa e com um caráter masculino e de ele ver no mesmo local, na mesma posição, com outra roupa de caráter feminino. Né? É questão de afinidade, é questão de, 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 de sintonia com a frequência, tá? Vai depender muito de como o médium tá para captar, mas vários médios podem estar ali naquele momento e cada um captando de forma diferente. Né? É como várias ferramentas, né? Tem, tem vários tipos de chave de fenda, chave estrela, chave que não é estrela, chave da lua, né? Todas estão com o mesmo objetivo, porém para parafusos diferentes, para pregos diferentes. Então a gente tem que parar de se prender especificamente ao que a gente lê e procurar pesquisar mais e principalmente acreditar em nossa intuição, né? Às vezes você é médium, vê e sente de uma forma diferente e não está conseguindo interpretar porque está buscando o que você viu comumente, né? na sociedade, nos livros, no que é divulgado. Eu, pessoalmente, acredito muito no Espiritismo, como eu falei, tá? mas acredito que ele está defasado em relação à quantidade exorbitante que nós temos de manifestações mediúnicas de formas muito mais sutis, muito mais sutis né? do que as que são que foram estudados na época. A questão é que os estudos pararam. A mediunidade continuou, o ser humano continua evoluindo 24 horas por dia aí. A gente precisa, né, como nós fizemos a outra live ali com o Anderson, né, o parapsicólogo, de grupos como o dele, que estudam essas mediunidades é, de forma mais afinco e, e, e de forma científica, né? para que venha ajudar as próximas pessoas, mas a gente ainda está muito preso, é muito preso, o ser humano ainda está muito preso, o ser humano não, gente, os religiosos em relação ao espiritismo está muito preso ao cadecismo, tá? que eu não desvalorizo, me ajudou, me ajudou muito, me ajuda muito, ajuda muito outras pessoas, mas eu acho que ele é o início tá? de uma busca. Hoje eu frequento muito mais outra filosofia, que é a filosofia é, da Seixon Yeh, que me ajudou a ver a mediunidade e ajudar de outros aspectos, né? querendo ou não, quando eu utilizava com mais frequência a mediunidade, as pessoas vinham mais querendo ver o efeito do que receber a ajuda, né? e isso terminava atrapalhando né? o, o meu dia a dia. Né? E eu aprendi a ajudar as pessoas de outra forma, sem precisar utilizar, oh, estou vendo seu pai aqui do lado, estou vendo sua tia aqui do lado. Né? A informação, às vezes, não é tão importante quanto você viu uma oração, tanto para o espírito né? quanto para a pessoa. Ou receber aquela informação né? do espírito e passar para aquela pessoa sem precisar que ela saiba que isso foi uma interação mediúnica. Tá bom, gente? Esse foi o nosso parecer aqui em relação a esse aspecto da, 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 da vida após a morte. Né? Num resumão, vocês vão ver se os pais, seus entes queridos quando morrer Pode ser que sim, pode ser que não Vai depender da sua evolução espiritual e da dele né? Isso não quer dizer que seja uma coisa fria, não quer dizer que seja uma coisa errada tá? Muito pelo contrário, né? nós estamos aqui para evoluir né? E lá no mundo espiritual a gente tem muito mais facilidade de evolução e desapego Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, qualquer dúvida deixe no nosso direct, tá? Nós vamos fazer uma própria live, uma próxima live especificamente sobre o tarô e com triagem do tarô aqui ao vivo, tá bom? Perante as possibilidades aqui do Instagram de, de selo, estrelinha e tudo mais. E muito obrigado a todos pela participação.